Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jijini Mwanza siku ya leo nakuletea mara na kusema mwelekeo mbovu wa kimahusiano unavyoweza kubadilishwa mwelekeo mbovu wa kimahusiano unavyoweza kubadilishwa Mchezaji e, mada hii ni ya muhimu sana kwako kuweza kuelewa jinsi gani unaweza ukaelekeza uhusiano wako katika maeneo ambayo unao hakika kwamba utafurahia utajivunia na utajiona ni mtu aliyekamilika unaposikia mtu yuko heartbroken yani moyo wake umevunjwa baada ya uhusiano kufa au kuharibika ni kwamba alitarajia kwamba mambo yangekuwa hivi yamekuwa tofauti na mada hii imekuwa inspired na dada mmoja kutokea Kenya ambaye historia uh, historia yake kidogo ni inaumiza kwa sababu umri wake umeenda eh? na angependa kuolewa akapata mpenzi ana kazi yake nzuri hajawahi kuzaa umri ndio umezidi 35 huko juu ya 35 sawa akapata mpenzi lakini mpenzi anataka aanze kufanya mapenzi alafu haonyeshi mwelekeo mzuri anamwambia what's the future of this relationship hayuko clear hayuko wazi hayuko bayana sasa kwa hiyo dada kwa sababu hajaolewa sawa unaweza kusema is okay for him sawa kuna wengine wako ndani ya ndoa kuna wengine wako ndani ya uhusiano tayari wamechanga kuvuliana chupi lakini bado hawajaelewa mwelekeo wa uhusiano unakuja je mlekeo mwelekeo wako ukoje uwe ndani ya ndoa usiwe ndani ya ndoa mwelekeo wa uhusiano wako ukoje utaweza kutambua kwamba mwelekeo wa uhusiano wako unakwenda vizuri pale ambapo kwa sehemu kubwa unafuraha na huyu mtu ule naye unachangamka kuona kwamba una mpenzi kama huyu ule naye unajivunia kwa mtu ule naye hakuletei huzuni kuwa sio jiuri sio mbishi yuko tayari kusikiliza hawa ni mambo ambayo yanakuwa mwelekeo mtu lakini wengi waliomo kwenye mahusiano ya mapenzi wanazunguka hawajua na kuelekea Naona no, nyume yangu hapa kuna round about gari zinazunguka pale kutoka huko zinakwenda lakini round about ni pasa mtu anafika pale kwenye kona anaelekea huko anakwenda anafika kwenye round about anakwenda huko lakini wao tunazunguka kwenye round about una unapoelekea Naona no, yule mzunguko leta round about sasa wao wanazunguka kawaida hata kama unapita kwenye round about unakwenda alafu unaelekea hivi kama unakwenda kusini au kaskazini whatever it is kisi ndo kazi yao ndio lakini watu wengi wako kwenye round about kwenye uhusiano wao 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 wanazunguka tu wanazunguka tu hawana mwelekeo sasa hali kama hiyo si nzuri na ipendeze kabisa hata kwa afya yako vile vile ni mbaya ni jambo la msingi sana uweze kuelekeza uhusiano wako katika hali ambayo wewe unapenda uende katika uhusiano wa kweli wenye mwelekeo mzuri unakuwepo ushirikiano kama vile watu wawili wamekaa kwenye boti kila mmoja akiwa anapiga kasia mtakwenda mbali lakini mmoja akiwa anamtegea mwingine hamwezi mkaenda mbali au kama mtaenda mbali mtaenda mbali kwa shida sana sasa pale ambapo unaona kwa sababu kwa wewe sasa umpigie simu wewe mwenzi yani wewe ndo namwanza siku zote mwenzi kumpigia simu wewe mwelekeo uhusiano ni mbaya kwa sababu kubwa wewe ndo sasa uanzishe tendo la ndoa uhusiano mwelekeo wewe ni mbaya kwa sehemu kubwa wewe ndio unampa zawadi mwenzio wewe mwelekeo na wewe mwelekeo sio usio mzuri kwa sehemu kubwa wewe ndio unayehangaika kuhakikisha kwamba uhusiano huu unaendelea uhusiano huu unaelekea mbali sasa kuna watu ambao hawajui sawa wafanye nini wanaishi tu bora wanaishi kwa sababu yani wamezoea tu kuzungua kwenye roundabout lakini hawajatafuta ule msisimko mkubwa ambao unapaswa mtu awe nao katika mahusiano aliyomo kwa nongea na dada mmoja kutoka nchi za nje sawa nimegusia kidogo historia yake kwenye mada ambayo nimerusha nime, nime jana inayosema e, muhimu wa kutoa mlio wakati wa tendo la ndoa nimegusia kidogo sawa ni kwamba mwanaume ameweza kuhonga mtu sawa amehonga mwanamke sawa karibia milioni sitini yani amenuliwa gari mwanamke la milioni sitini sasa dada hakujua kwa muda mrefu sana hakujua sasa hebu fikiria ni mangapi ambao alikuwa hayajui na kwa nini kwa sababu alikuwa amekaa kimya alikuwa hayuko macho hapo kama kama umefumba macho wewe ukajua unakoenda unajua bora kwa umefumba macho unajua unakoenda kwa ili uweze ili uweze kuelekeza uhusiano katika eneo ambalo ni nzuri ambalo utajivunia lazima ujue unaenda wapi huyu mwenzio anakupeleka wapi lakini pamoja na hayo 
Pamoja na hayo unajua unaenda wapi na unajua uendeje? Sawa. Unajua uendeje? Sasa unapona mwanzo hayo kiwiki kuna mafuni hayako sawa. Usifumbie macho. Anza kujiuliza maswali. Kwa nini hali hii iko hivi? Dada mmoja wangu anaongea na mmoja jana nafikiria Dar es Salaam. Ana na nisikia simu ndo ametoka tu kuangalia video yangu ile nasema juice muhimu wa kutoa mlio wakati wa tendo la ndoa na nisikia simu. Anaambia yani mimi wanafuatilia channel yako vizuri. Yani anapiga tu video anasema niangalie. Eh, ili cheka kwa ile kwa sababu mtu ananisikia simu tu baada ya kusikiliza tu mada yangu. Ende. Kwa ameona kuna kitu fanya kiko sawa. Sawa. Kuna kitu fanya kiko sawa. Lakini kwa muda mrefu ameshindwa kuuliza sasa hasa niuliza mimi ndio nampa 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 picha yali iko hivi na hivi akasema kweli daktari ndio ndio hivyo kwa hiyo ukichafahamu kitu gani kinaendelea sawa ni rahisi kutafuta solution na mkaendelea na safari yenu vizuri mwanaume anakuja analala tu hafanyi tendo la ndoa na wewe analala inapita wiki nzima mwanaume hajakuhitaji umeka kimya inapita wiki nzima Mwanamu mwanamke hajakwambia mume wangu nakupenda, mpenzi wangu nakupenda. Unaona ni sawa tu. Wamepita miezi mitatu hujatolewa outing au hujamtoa mke wako outing. Unaona ni sawa tu. Wamepita mwezi mzima, mke wako hajakusifia kwamba umevaa vizuri au nina nini, vitu vizuri kusifia. Hajakusifia. Oh, unaona ni sawa tu. Sasa ni hivi. Unapofumbia macho mapungufu kama hayo, maana yake ni kwamba huko unakoelekea ni kubaya kwa sababu gani? yataendelea kuongezeka ukubwa. Yale madogo unayoona yataendelea kuongezeka ukubwa taratibu yanabadilika. Mtu abadiliki ghafla. Sawa, so, mtu abadiliki ghafla kama gari amepata patch. Ta, tayari mpasuka. Ah, sio hivyo. Taratibu. Sasa usipokuwa macho utapelekwa ukiwa umefunga macho utapelekwa mahali ambapo upajui. Ndio unakuta mwanaume ameshazaa nje ya ndoa. Mke wako ana mimba lakini sio yako wako. <laughs> lakini mke wako unajui sasa mke wako na mimba lakini sio yako wako ni mwanaume mwingine. Dada mmoja anaambia, anaambia daktari, hizi video zako kali kweli. Hizi video. Sasa kwa mimi ambaye mume wangu yuko mbali ikichepuka, naona mwanamke mwanaume anaweza kaningangania. Ana hizi video hizo nitumie za kufanya mapenzi na mwanaume, ni kali mno. Kuna mambo ambayo mume yuko asiyajui. Akasema eme ukimfanyia vitu kama hivi mchepuko, kama mwanamke anaweza kukangania. Nikamwambia haye atungania alaka ni wafu hutaki kunganganiwa atakukomesha anamwambia mume wako hapa nimeshamtia huyu ah akantumia tu ndio ni salamu anacheka huko analia umeni kweli wewe unampa mtu vitamu hataki kuviachia hivi sio kwa kesi kama imeshakuja usimpao jamaa mwanamke amemngangania Alafu mwanamke ni mke wa mtu jamaa akampigia aka simu mwanaume akamwambia siku fulani alikuwa anaenda mahali fulani alikuja kwangu siku fulani alikuwa anaenda mahali fulani alikuja kwangu siku fulani siku ilifanya hivi alikuja kwa alikuwa ni kulikuwa naye bali mwanaume akona zote ni kweli unaweza kuona jinsi gani ni hatari sana sawa kwa hiyo lazima utengeneze mwelekeo kwenye uhusiano uliomo Usikubali kwenda shule ndio hivi kama punda. Sawa. <laughs> Usikubali kwenda pale ambapo unaona huna nafasi ya kuzungumzia jambo ambalo linakosesha raha. Huna nafasi, huna uhuru. Wa kuzungumzia jambo ambalo linakosesha raha, tambua kwamba uhusiano wako unaelekea pabovu, pabaya. Sawa. Sasa wengi wanaogopa ku, 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 kuleta hoja za kuuliza maswali kwa sababu wanataniacha, atafani no. Mtu mmoja akasema hiyo Kiingereza, akasema hivi. You can't have a real relationship until you are willing to not have a relationship. You can't have a real relationship until you are willing not to have a relationship. Maybe huwezi kuwa na uhusiano wa kweli, uhusiano halisi mpaka pale utakuwa tayari kutokuwa katika uhusiano. <laughs> Uwezi ukawa na uhusiano wa kweli uhusiano halisi mpaka pale utapokuwa tayari kutokuwa katika uhusiano. Ndio maana yake nini? Ni kwamba usikubaliane na mambo yaendelee yanayokuuzi alafu mwanzio hataki kujazungumzia. Maana hapo anafunga mlango hakuna mwelekeo utoki. Utaendelea kuumia na mimi na hali ni hivi hivi na sitaki kubadilika. Sijika simu yangu. 
unaona dada mko baba dada mmoja anapiga simu baada ya kukuta message chafu kwenye simu ya mke ya mume wangu kuanzia siku hiyo mume wangu anaambia kila mtu ashike simu yake Tunaweza kuona is gani ni mbaya kwani kama tayari huyu mtu ameamua kwamba bwana mimi nitaishi tayari hii amua takavyoishi kama unachepuka chepuka i don't care ili madi sijua ndio maana wanasema usishike simu yangu kama unachepuka chepuka lakini usishike simu yangu na mimi sitashika simu yangu kwa maana kichepuka lakini nisijue Mm. Mbona wao jisikane hali imekuwa kwa sababu hao watu hawako tayari kuwa na uhusiano halisi. Uhusiano halisi ni kushirikiana na kuelewana. Sawa? Uhusiano ni kusikilizana na kuelewana. Unapoona mwenzio hataki kuelewesha kukuelewesha jambo, anapiga piga chenga, tambua anakupeleka mahali pabaya sana. Hata kama sio leo miaka mitano ijayo. Hata kama sio leo miaka mitano ijayo utalia. Na kosa hata kumbembeleza ndio nashangao mtu amemmulia mwanamke gari aliyo ni 60 amjengea mwanamke nyumba kashangao mke wako unampa hela anaenda kuonga mwanaume mwingine hiyo alipo shaka na kesi dada anampa mwanaume mtaji mchumba sawa anampa mtumba mchumba mtaji alafu mwanaume anachukua ile 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 ya mtaji anaenda kuolea mwanamke mwingine hizo kesi ndio tunazo mbili naona yani mwanamke amempenda mwanaume anampa mwanaume mtaji Alafu mwanaume anatumia ule mtaji aliyokuwa anaenda kuoa mwanamke mwingine. Kwa sababu gani? Alifumba macho. Kuna vitu vidogo dogo anaviona lakini hajavikomalia. Unavikomalia. Wote usiana hata bwana Yesu akasemaje? Mhm. Bwana Yesu akasema, "Akasema hivi, mtu anayempenda baba yake au mama yake au ndugu zake kuliko mimi, hanifai." Nasema mtu anayempenda mama yake au ndugu yake au mama kuliko mimi, hanifai. Ndio hii ya kusana mimi ndani mazungumzo kwamba kama huko uwezo kawa na uhusiano halisi na ukweli kama huko tayari kutokuwa na katika uhusiano lazima usimamie standard zako usimamie vipaumbele vyako ili uweze kuelekeza uhusiano huu katika vitu ambavyo vinachangia furaha yako sawa sasa utaelekezaje wakati mfumo wacho unaona vitu unavyochilia tu wengi wanalia kwa sababu gani hawajui jinsi ya kusimamia vipaumbele vyao vipaumbele wanavyojua kusimamia ni dini kama wewe ni Muislamu unataka kubadilisha dini basi bwana. Unaona? Unaona? Kama wewe ni Muislamu, wewe mimi ni Mkristo, wewe unataka kubadilisha dini kuwa Mkristo basi hicho kipaumbele watu wengi wanakisimamia. Kama wewe ni Mkristo unataka kubadilisha dini kuwa Muislamu, wengi wanasimamia hicho kipaumbele. Lakini kuna vingine watu wanapuuzia, sio jinga. Kama unataka kusimamia hili la dini, kwa hiyo kwa sababu dini inahusiana na roho yako. Pale unapokosa raha ni roho yako inayoumia. Pale unapokosa amani ni roho yako inayoumia. Sio kitu kingine. Ndizo ni ni kuna hiyo dini yako inakusaidia nini kama roho yako inaumia? Kwa <laughs> kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ile ya 28 mstari wa 45 mpaka 47 Mungu anasema kwamba laana hizi zitawafuata kwa maana hamkumtumikia bwana Mungu wenu kwa furaha. <laughs> Soma wewe mwenyewe kama unafahamu kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 45 mpaka 47 utakutana na maneno hayo. Asema laana hizi zote zitawafuata. Kwa sababu gani hamkumtumikia bwana Mungu wenu kwa furaha? Furaha ndio jambo zuri ambalo unashirikiana kama watu walitumuumba kwa mfano wa Mungu. <laughs> kwa hiyo ili kutumikiana <laughs> ili kutumikiana lazima kuwepo na furaha. Kwa kutumikiana katika uhusiano mzuri lazima kuwepo na furaha. <laughs> Wao naishi tu kama ngombe kwa roho umekula umelala. Sawa? Aipendezi. Kwa hiyo mwana damu una akili. Unaweza kutafuta solution ya mambo magumu watu wanaweza kuamewa kupaa na kuongelea cho chini ya maji mimi natembea chini ya maji uioni juu ni akili unaongea na mtu yuko Ulaya wewe uko Mwanza hakuna hata waya unaoaunganisha akili ni jambo la msingi sana usisitize uhusiano ambao umejaa unaona <laughs> kwa hiyo uko kwenye uko kwenye uhusiano ili upate furaha au kwa maumivu kwa hiyo huna furaha lakini unaogopa kuacho maisha yako hayana maana tengeneza mazingira ambapo badala ya kutokuelewana kuna kuwepo kuelewana kwingi ndio jambo la msingi unaanza usimuelewe mpenzi wako leo amefanya kitu fulani amefanya jambo fulani nimeongea mgeongea lakini bado hujapata amani unakaa kimya unatafuta niongee vipi ili anielewe Nataka kutaka siku tatu bado kuna uchungu moyoni lakini lengo sio kumwacha huyu mtu lengo ni msaidieje ili anielewe kwa hiyo unayo matumaini kwamba nitapata nafasi ya kumuelewesha kama anao tayari wa kunielewa. Mtamwa niache niache niache. Mtamwa gani? 
ni jambo la msingi sana msikizaji uone uh, uone kwamba pale ambapo unajikuta kwa sehemu kubwa umejaa huzuni una matumaini ya mabadiliko ni jambo ambalo linasababisha shida kubwa na usimu wako unakuepo mlindikano wa hisia ngumu sana kwa hiyo inafikia hatua unaona kuchepuka ni sawa sawa unaona era babu ndo mpoteza mwelekeo una uhusiano huu unapaswa ujengwe kuepika msingi wa kuaminiana kwa hiyo unakuwa sio mtu wa kuaminika tena kwa hiyo unachepuka una alafu unahalalisha mchepuko huo watu wengi wamehalalisha mchepuko mengi Ushika simu yangu sitashikia kwako uko ni kuhalalisha mchepuko sasa ni kuhalalisha mchepuko kwa sababu gani tayari hajiyefanya nini kupata utamu wa kutosha malizie pointi yangu ya mwisho hmm. na mambo mengi ya kuongea lakini uhusiano wako utapoteza mwelekeo kirahisi sana <laughs> <laughs> Uhusiano wako utapoteza mwelekeo kirahisi sana pale unapofumbia macho utamu wa tendo la ndoa. Sawa? <laughs> Uhusiano wako utapoteza mwelekeo kirahisi sana pale unapofuzia, unapofumbia macho utamu wa tendo la ndoa. Sawa? Hebu muangalie huyu dada, sawa, <laughs> nakutumia message dada mmoja alitumia kwenye whatsapp bwana <laughs> jangu semei message eh angalia yule dada okay ngaja nikani okay ngaja nimtafute hapa na nikuta picha yake aliyeweka hapa labda kama amebadilisha picha eh uh, sitampata ngaja naangalie okay okay ngaja naangalia yule dada msikini kama amebadilisha picha okay yani <laughs> yule dada anasema doctor hawezi kuamini mambo ambayo yanatokea sasa hivi kwenye ndoa yangu sawa eh huyu hapa nimemfuata <laughs> anasema, <laughs> anasema daktari habari za asubuhi <laughs> toka nimepata video zako juzi mambo ni moto sana yani mume wangu anapizi huku anapiga kelele na kutaja jina langu kwa sauti sasa hivi yuko ofisini na sasa hivi ni saa mbili asubuhi zimeshapiga simu mara tatu na kunisifia anasema shoho ya usiku wa jana na juzi ilikuwa tamu sana video zako clips na yale majarida ya nyinyi ya kumwandaa mwanaume sawa sawa zimeleta matunda ambayo siku ya tarajia anasema naamini kabisa mautundu haya yote anajiuliza kayatoa wapi huyu mpenzi wangu maana Manake leo ni kazi mke wangu usiku jana umeni umenifanyia vitu vya ajabu sana ambavyo sijawahi kupata sawa hiyo ni SMS ya WhatsApp za baada ya corona yani mwanaume hivi vitu hajawahi kuambiwa hajawahi kupigiwa simu mara nyingi kiasi hicho sasa gani ameboresha tendo la ndoa sasa tendo la ndoa linapofanyika katika hali ambapo mmoja hatosheki kuna huzuni ambao <laughs> nimekumbuka story moja haja <laughs> nikupe story kwa sababu ni story ya kweli <laughs> yule dada akaolewa pia bikra sawa <laughs> dada akaolewa pia bikra uhusiano una miaka ana watoto wawili kumbuki ni miaka mingapi ene <laughs> sasa ndio imetokea mkoa gani wala <laughs> yuko bikra sasa amekuwa fikish kileleni mara kwa mara Ah, hapo kile kile mara kwa mara. Ah, yeye amesema pia mume wake mbona zako anaweza kumzia utamu wa tendo la ndoa? Mimi siusikii. <laughs> Basi bana akachepuka. Akalambwa, akanyonywa, akafanywa kila kitu kitamu. <laughs> Asema daktar, japokuwa nimeachana naye huyo mwanaume. Nifanye naye mara hii moja tu. <laughs> mara moja. Asema ni mwaka tu kanimeachana naye. Sitaki sinaogopa kuja kuvunja ndoa yangu. Asema japokuwa nimeachana naye lakini sijamkumbuka sijamsahau hapa kilini asema sijamsahau yani yuko bado yuko akilini eh asema sijamsahau mfaisha kisema hii moja tu asema sijamsahau asema sijamsahau asema moja tu asema sijamsahau sijawahi kunyonywa na kulabwa na kutoa mabusu na kufanywa mambo kama yanafanywa na huyu lakini yuko ndani ya ndoa unapomshinda kufika kileleni au kufika kileleni kwa mshindo mkubwa akili yako inaweka game kuna kitu hapa hakiko sawa kuna nafasi pale ambayo mchepuko unaweza ukaingia kwa rahisi kwa hiyo hakikisha 
kwamba unajua kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambaye ana misho mingi ameshifahamu na mwanamke uliye naye ana maeneo na sita katika mwili wake ambaye ana misho mingi ameshifahamu jua jinsi gani ya kuyashughulikia maeneo hayo na mambo mengine ya ziada na kuandalia mada nyingine na kujana anasema faida za tendo la ndoa la polepole faida za tendo la ndoa la polepole hiyo ni mada ambayo inakuja si yule akaaka kukuchu kuchu kuchu no kuna faida zake kwa hiyo kuna faida zake ambazo ni ni ni, ni, ni scientific kwa hiyo hiyo mada inakuja kama ujisajili unapojisajili kuna kibox cha kundo pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale utapata maelekezo ili video hiyo nitakuwa nimeweka youtube akufahamishe kwamba video hiyo tayari iko online namba zangu za simu kama unataka hizo video clips au ushauri ushauri unawalipia shilingi 5000 kuna gharama za kuongea na mimi songei kama radio au kideo sawa <laughs> Namba zangu za simu ambayo vile vile namba hii kwa kwenye WhatsApp ni hii ifuatayo 0739 tisini na tisa hapo chini kusiwe wasiwasi hii ni kliniki ya afya ya mapenzi Nikutakie maisha matamu katika mausia na wakati mapezi kwa heri.